എങ്ങനെ കാണണം നമ്മുടെ വീട് ഖുറാന്റെ വീടാകണോ നമ്മുടെ വീട് ഖുറാന്റെ വീടാകണോ ആ വീടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയേ പറ്റൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ആമുഖം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു ഏത് വീടാന്നറിയുമോ ആ വീട് ലോകത്തിലെ പ്രമാണിയുടെ വീടല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയ മംഗലപുരത്ത് ഓരോ ഗൃഹനാഥന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട് വീടായി മാറണം ഈ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ വീടായി ഏത് വീടാണെന്നറിയുമോ ആ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ വീട് സൂറത്തിൽ ഹസിറിന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ വീട് ഏത് വീടാണെന്നറിയുമോ അത് ഹിന്ദുജയുടെ വീടല്ല അംബാനിയുടെ വീടല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടിപതിയായ സാക്ഷാൽ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ വീടല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശീതീകരിച്ച റൂമുള്ള ബ്രൂണേ നദിക്കരയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സാക്ഷാൽ ബ്രൂണേ സുൽത്താന്റെ വീടല്ല ഈ വീട് ഏത് വീടെന്നറിയുമോ ആ വീട് മേഞ്ഞിരുന്നത് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല കൊണ്ടാണ് അതിന് ചുവരില്ലായിരുന്നു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല തന്നെ ചുവരായി മാറി മണൽത്തരികളിൽ അവർ കിടന്നിറങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആ വീടാരുടെ വീടാന്നറിയുമോ ആ വീടാണ് ഉമ്മുസലമാറുന്നിയുടെ വീടായിരുന്നു അത് അബൂത്തൽഹിയുടെ വീടായിരുന്നു അത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാതാനസ്രതിയല്ലാഹുവൻഹിബിന്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ അബൂത്തൽഹയാണ് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥ ഉമ്മുസലമയാണ് ആ വീട്ടിലെ മക്കൾ ആരെന്നറിയുമോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആരാ ഉമ്മുസലമ സുഭിക്ഷതയിൽ ജീവിച്ച പെണ്ണല്ല കട്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിൽ പിറന്ന പെണ്ണാണ് ഉമ്മുസലമയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അപരനാമമുണ്ട് അതാണ് കണ്ണുനീർ പോളക്കാരി ഉമ്മുസലമേ ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണുനീർ പോളക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തം കാരണത്താൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീർ പോള വീർത്ത് തടിച്ചു പോയ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണീർ കടലേ ബീവി ഉമ്മുസലമാ ജീവിതത്തിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റുവാങ്ങി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണു പോലും കലങ്ങിപ്പോയ പെണ്ണ് കണ്ണുനീർ പോളക്കാരി ഉമ്മുസലമ പക്ഷേ ആ കണ്ണുനീര് വീണ് കുതിർന്ന വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു അള്ളാഹിന്റെ കുർബാന ആ വീടിനെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അബൂത്തലക വരുന്നത് കാത്തു ഉമ്മുസലമ നിൽക്കുകയാണ് അബൂത്തലക റതി അള്ളാഹു അനുഹു കൂടെ മകനായ അനസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു ഉണ്ട് അവർ രണ്ടുപേര് നിശാകഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാത്ത് ഉമ്മുസലമ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കാത്തു നിൽക്കും വെറുതെ സംഭവത്തിന്റെ കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല കാരണം ഉമ്മുസലമാർ റതി അള്ളാഹു അനുഹ അബൂത്തലക വന്നാൽ ഉടനെ ാണ് <laughs> ോ വീടിന്റെ വിളക്ക് പെണ്ണാണല്ലോ വീടിന്റെ കെടാ വിളക്ക് അല്ലും അഹക്കുല് തർബിയത്തിൽ മക്കളുടെ വരികാട്ടി ഉമ്മയുമാണല്ലോ ഉമ്മുസലമേ അങ്ങനെയല്ല അബൂത്തലക വന്നാല് ചോദിച്ചിട്ടേ കിടക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ അബൂത്തലക റതിയല്ലാണ് വരുമ്പോ അന്ന് അവരുടെ കൂടെ മൂന്നാമത് ഒരാളുണ്ട് വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായി ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ കൂടെ വരികയാണ് ഉമ്മുസലമ ഞെട്ടിപ്പോയി ആരാണ് കൂടെ വരുന്നത് അബൂത്തലകയോട് ചോദിച്ചു എന്താണിത് അബൂത്തലക റതിയല്ലാഹു അനുഹു ഉമ്മുസലമേ വീടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മുസലം ഇസാനസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ അബൂ തലക ഇന്നൊരു മുസാഫർ പള്ളിയിലുണ്ട് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി അയാൾക്കൊരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമോ അബൂ തലഹ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിരാകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അയാളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് ഉമ്മുസലമ ആഗതന് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഉമ്മുസലമ പറയുന്ന ഭർത്താവേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മകനും കഴിക്കാനുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാക്കിയല്ല 
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂത്തലേക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി വെളിയിലാണെങ്കിലോ പാവപ്പെട്ടവൻ ഭക്ഷണം കാത്തു വയറും തടവിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അയാളോടില്ല എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ വീട് ഇങ്ങനത്തെ വീടായി മാറട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അയാളോടില്ല എന്ന് പറയുക അബൂത്തലഹരണിയല്ലാവിശങ്ങനായി നിൽക്കുമ്പോ ആ വീടിന്റെ ഗൃഹനായികയുടെ മനസ്സുണർന്നു ഗൃഹനായിക ഉണരുമ്പോഴാണ് വീട് ഉണരുക ഒരു പെണ്ണ് നന്നാവുമ്പോഴാണ് വീട് നന്നാവുക ഉമ്മ സ്ഥലം പറയുന്നു ഭർത്താവെ ദുഃഖിക്കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് യഥാർത്ഥ പെണ്ണാവുകയാണ് ഉമ്മ സ്ഥലമാറിയല്ലാവൂത്തലഹയോട് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു മകനായ അനസിത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ഭക്ഷണമെല്ലാം വിളമ്പി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിഥിയെ വിളിച്ചിരുത്തുക അതിഥിയുടെ കൂടെ നമുക്കും ചെന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിഥി ഭക്ഷണത്തിലോട്ട് കൈയിടുമ്പോ നമ്മളും ഭക്ഷണത്തിലോട്ട് കൈയിടണം ആ സമയത്ത് അബൂത്തലഹ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിളക്കൂതിക്കെടുത്തണേ അബൂത്തലഹ നിങ്ങൾ അവിടെ വെളിച്ചം നൽകുന്ന വിളക്കൂതിക്കെടുത്തണേ ചുറ്റുമന്ദകാരം നിറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുക ഇരുട്ടത്തിലും അതിഥി കഴിക്കട്ടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയോടെ അദ്ദേഹം കഴിക്കട്ടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമേ വീട്ടിലുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ മക്ക ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരു കുടിലു മാത്രം ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പപ്പെട്ടു അതിഥിയെ വിളിക്കപ്പെട്ടു അബൂത്തലകയും സ്ഥലമയും പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അനസും ചുറ്റുവട്ടത്തിരുന്നു അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ പെട്ടെന്നത് അബൂത്തലകയോടും മുസലം ആംഗ്യം കാണിച്ചു അബൂത്തലകറിയല്ലാഹു വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന വിളക്കൂതിക്കെടുത്തി ചുറ്റുഭാഗത്തും അന്ധകാരം പടരുകയാണ് ആ സമയത്ത് അതിഥി ഒന്നും അറിയാതെ കഴിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും പൊന്നുമോനും കഴിക്കാട വിശപ്പ് കത്തിയാളുമ്പോഴും കഴിക്കാട കൈ പിൻവലിച്ചു ഇരുട്ടായത് കൊണ്ട് അതിഥി അറിയുന്നില്ല കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നവർക്ക് നീ കുടിപ്പിക്കണേ അവർക്ക് നീ നൽകിയതിന് നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിഥിയാണ് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞതാണ് അലഹമില്ല എത്രയോ സ്തുതിയാണ് തമ്പുരാനെ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് അബൂതലഹറിയല്ലാഹു എന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി അവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശം പരക്കുകയാണ് അതിഥി സമാധാനത്തോട് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോട് അതിഥി അവരോട് സലാം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് സഹോദരങ്ങള് പാത്രമെടുത്ത് കഴുതി വെച്ചു കൂരാ കൂരിനിട്ടാണ് അബൂത്തലഹറിയല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബം ഒന്ന് പട്ടിണിയാണ് അബൂത്തൽഗയുടെ കുടുംബം ഒന്നും വല്ലാത്ത പട്ടിണിയിലാണ് അവര് മൂന്ന് പേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഗൃഹനാഥനും കഴിച്ചില്ല ഗൃഹനാഥയും കഴിച്ചില്ല മകനും കഴിച്ചില്ല ആ പാതിര ആ സമയത്ത് വിശം മുട്ടിയ വയറുമായി അവര് തറയിലേക്ക് തനപ്പായ വിരിച്ചു വലത് ഭാഗത്ത് ഉമ്മ കിടന്നോ ഇടത് ഭാഗത്ത് പിതാവ് കിടന്നോ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ എട്ട് വയസ്സുകാരൻ അനസം കിടന്നു എട്ട് വയസ്സുകാരൻ അനസം കിടന്നു വയറ് വല്ലാതെ കത്തുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മക്കൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുമോ പള്ളിക്ക് കൊടുത്താല് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നന്മക്ക് കൊടുത്താല് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർ ആ പൊന്നുമോൻ പോലും ചോദിച്ചില്ല എനിക്ക് എന്തേ തരാതിരുന്നതെന്ന് ഭാര്യ പരാതി പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ശക്കുന്നുവെന്ന് അള്ളാ കിട്ടമാണോ ഞങ്ങളത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ മക്കാ നഗരം മുഴുവനും ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങാട വിശപ്പ് കാരണത്താൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒരു കുടുംബം കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വിശന്ന് വയർന്ന് വിശപ്പ് വല്ലാതെ കൂടിയാൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ് മദീന നഗരത്തിൽ മുഴുവനും ആ കുടുംബം പാട്ടാവുകയാണ് രാവിലെ പെട്ടെന്നത് സുബഹിയുടെ പാങ്ക് കേട്ടു അബൂത്തൽ കറിയല്ലാവുന്ന മകര വിളിച്ചു അനസേട് നിൽക്കുക പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം മനസ്സെ വിഷം നട്ടിയ വയറുമായി പൊന്നുമോൻ ഇടനേട്ടു ഉപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ചു നടക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ അനസ് പറയുന്നു ഉപ്പ എന്റെ 
എന്റെ കാര്യങ്ങൾ തളരുന്നു ഭക്ഷണം കരക്കാരെ വിശക്കുന്നു ഉപ്പോ എന്റെ കാര്യം തളരുന്നു ഉപ്പോ അപ്പോ തലഹറിയാഹ്വന്ന മകരെയും വിളിച്ച് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിലെത്തി സുബഹി നമസ്കാരം പ്രവാചകന്റെ ഇമാവത്തിന്റെ കെടില് നിർവഹിച്ചു അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആരോടും പറയാതെ വിശം നൊട്ടി വയറുമായിട്ട് അബൂ തലഹിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിലെ വീട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക ഒരേ മനസ്സുള്ളവർ കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ അത് ഖുർആാനിലെ വീടായി അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സലാം വീട്ടി അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സലാം വീട്ടി ഉടനെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ ഞാനുണ്ട് നബിയെ അബൂത്തൽ കൈ ഇവിടെയുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അബൂത്തൽ എന്തിനാണ് റസൂൽ തന്നെ തിരക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ പതിനായിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചന്ദ്രനേക്കാൾ ശോഭയുള്ള വചനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു അബൂ തല്ലെ നിന്റെ വീട്ടില് പാതിരാത്തിൽ നടന്ന അതിഥി സൽക്കാരം അത് അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അബൂ തൽഹ നിന്റെ അതിഥി സൽക്കാരം അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അബൂ തൽഹ അബൂ തൽഹ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആരും അറിയാത്ത അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ആരും അറിയാത്തത് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് അബൂ തൽഹ വിശപ്പ് സഹിക്കാട് ചോദിച്ചു പോയി അള്ളാഹന്റെ റസൂല് അങ്ങ കാര്യം അറിഞ്ഞോ നബിയെ അക്കാര്യം അങ്ങ് അറിഞ്ഞോ നബിയെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അബൂ ബക്ക അബൂ തൽ അബൂ തൽഹ ഞാൻ മാത്രമല്ല അറിഞ്ഞത് ജിബിരിയിലും അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു അറിഞ്ഞു ജിബിരിയിൽ അറിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകളും അറിഞ്ഞു അബൂ തൽഹ നീ ഇന്നലെ രാത്രി നീ നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മകനും അതിഥിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വിശം കൊട്ടിയ വയറുമായി നിന്റെ ചെട്ടക്കുടലിൽ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അബൂ തൽഹ നിന്റെ വീട് കാണാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അബൂ തൽഹ ഇന്നലെ നിന്റെ കുടലിന്റെ വെളിയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത തിരക്കായിരുന്നു ആ തിരക്ക് നീ അറിഞ്ഞു അബൂ തൽഹ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ നിന്റെ വീട് കാണാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയായിരുന്നു മലക്കുകൾ വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അബൂ തൽഹ രാവിലെ സുബഹിന്റെ പ്രഭാതം വിടരുന്നത് വരെ മലക്കുകൾ നിന്റെ കുടലിൽ പട്ടിണി കിടക്കും നിന്നെ കാണാ മുഴുവനും മറ്റുള്ളവര് കൊടുത്തിട്ട് പട്ടിണി കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിന്നെ കാണാൻ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കു സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നഗരം മുഴുവനും കിടന്നുറങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു കുടിലിൽ വെളിച്ചം തിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും മകനും മറ്റുള്ളവന് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് പള്ള വയ പള്ള പള്ള ഭൂമിയിലെ കൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു അവരെ കാണാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നു ജിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അബൂ തൽഹ അബൂ തൽഹ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി അബൂ തൽഹ നിന്റെ വീടല്ലാക്ക് വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി ആയിഷയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജിബിരിയിന് വന്നു അബൂ തൽഹ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ നബി അങ്ങറിഞ്ഞോ അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ മൂന്ന് പേര് പട്ടിണി കിടക്കും നബിയെ ഞാൻ ആയിഷയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പേര് പട്ടിണി കിടക്കും നബിയെ ഒരു വീട്ട് അറിഞ്ഞോ നബിയെ അള്ളാഹാന്റെ ഖുറാന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ അബൂ തൽഹ ഇന്നലെ നീ പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ നിന്റെ വീട് അള്ളാഹു ആയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അബൂ തൽഹ അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ആയത്തോടി കേൾപ്പിക്കുന്നു അബൂ തങ്ങളുടെ വീടിനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചവർ വല്ലതീന തപവു തയ്യാറാക്കി വെച്ചവർ അദ്ദാറ തങ്ങളുടെ വീടിനെ ഈ അദ്ദാറി അതെന്നറിയുമോ ഖുറാനിലുള്ള സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അണുക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അമീബയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു താരാപഥത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗാലക്സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാമലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാമയിലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുക്കളും താരകങ്ങളും പറഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ആ വീടാണ് വല്ല 
ഉദ്ദാറീന തപഹ ഉദ്ദാറ അദ്ദാർ ഏതെന്നറിയുമോ ദാറു ഉമ്മി സലമാ സഹോദരങ്ങളെ ആ വീട് ആരുടെ വീടെന്നറിയുമോ ആ വീടാണ് ദാറു അബീദൽ അത് അബൂതൽ കയ്യുടെ വീടാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ആ വീട് ആരുടെ വീടാണെന്നറിയുമോ അതാണ് ദാറു അനസ് അനസിന്റെ വീടാണത് അനസിന്റെ വീടാണത് എത്രയോ അനസുമാരും എത്രയോ തലകുമാരും എത്രയോ ഉമ്മുസലമാരും ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മുസലമയുടെ വീട് വീട് അബൂതൽ കയ്യുടെ വീട് വീട് അനസിന്റെ വീട് വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയിൽ മലക്കുകളുടെ പരാവാരം പോലെ പരന്നൊടുകുന്ന മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയ വീട് വീട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാന്റെ വീടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബം ഖുർആാന്റെ കുടുംബമാകണം ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരേ മനസ്സോടെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പാതിരാ സമയത്ത് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയ നിന്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാന്റെ മലക്കിറങ്ങുമോ നീ പരിശ മേടിച്ച് നിന്നാല് നിന്റെ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങുമോ അള്ളാന്റെ മലക്ക് വൈകുന്നേരം കല്ലും കുടിച്ചിട്ട് ആ വൽ കല്ല് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിലൊരു റൂമിലെങ്ങാനും ഒരു കല്ല് കുടിയനുണ്ടായാൽ വല്ലാഹി ആ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങില്ല പലിശ മേടിക്കുന്നവനാണോ മലക്കിറങ്ങില്ല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ലോട്ടറി ആണോ മലക്കിറങ്ങില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലക്കിറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം മലക്കുകൾക്ക് വരാനുള്ള കുടുംബമാകുമോ അങ്ങനത്തെ കുടുംബമാകുമ്പോഴാണ് കുറാന്റെ കുടുംബമാവുക അങ്ങനത്തെ കുടുംബമാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബമാവുക അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വീട്ടിൽ ഖുർആാനിൽ ഒരു വീട് വല്ലതീന തബവ്വ ഉദ്ദാറ ആ അദ്ദാർ ദാറു ഉമ്മി സലമയാണ് ഉമ്മു സലമയുടെ വീട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് കോൺക്രീറ്റ് സൗദങ്ങളാണ് മുഗൽ രാജവംശത്തിന്റെ ശില്പ ചാതുരിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ വീടുകൾ കോൺക്രീറ്റ് സൗദങ്ങൾ ഒരു കൊതുകിന് പോലും കയറുന്നു കരാൻ പറ്റാത്ത ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സർവരും വരും മലക്ക് വരും വരുമോ വരുമോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലക്ക് വരുമോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബം കുടുംബമാവൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ ഭാര്യ മാറണം ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാറണം മക്കൾ മാറണം മാതാപിതാക്കൾ മാറണം ഇല്ലാതെ ആ കുടുംബം നല്ല കുടുംബമാവൂല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട് കുടുംബം അള്ളാഹുവിനെ മലക്കിറങ്ങുന്ന കുടുംബമാകട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ മലക്കിറങ്ങുന്ന വീടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ചെയ്യുവോ ചെയ്യുവോ ഏ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ഇത്രയും പേര് ഇൻഷാല്ലാ ഇത്ര സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഉറക്കെ പറയും ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പതിനായിരം ഒന്നും എനിക്കും തരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പൈസ മുടക്കൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല പറയും കണ്ട പൈസ മുടക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ ഇൻഷാല്ല പറയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾക്ക് ഭൂമിയിലെ ചില വീടുകൾ വെളിച്ചം നൽകുമെന്ന് ലോകൈക ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും മലക്കിറങ്ങി വരട്ടെ ജിബിരിയിലും വരട്ടെ ജിബിരിയിലും വരട്ടെ ജിബിരിയിലു നാദാസിനി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മേച്ചിൽ പുറത്തു നിന്ന് ജിബിരിയിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഏതാണ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഹാദ അഹമ്മദു ഇത് അഹമ്മദാണ് അഹമ്മദ് ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആമിനാബേവി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോ ആരാണ് സഹോദരം ആമനയുടെ ചെറ്റക്കുടലിൽ വന്നു പോയതാരാണ് അള്ളാന്റെ ഉമ്മ ആമിന ബീവി റസൂലിനെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ഇത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകൂ മനസ്സിൽ തിന്മയില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകൂ അഖിലതിൽ സമസ്താകെ വെറും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കരുതുന്നവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആമിനയുടെ വീട്ടിൽ പ്രസവിക്കപ്പെടുകയാണ് വാരലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ആരാണ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ ജിബിരിയിലാണ് നായകന് ജിബിരിയിലുറവാകും വിഹാരത്താറൂ ആ വീട്ടിൽ ജിബിരിയിൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ജിബിരിയിൽ വന്ന് വരികയല്ല പിന്നെയോ 
ആമിനാബി പ്രസവിക്കുന്നു എന്റെ പെങ്ങളെ ലോകത്ത് എത്ര പ്രസവം നടക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമോ ജിബിരിയിൽ എന്റെ ജിബിരിയിൽ വരുമില്ലേ ജിബിരിയിൽ വരുമില്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് ഇബ്രാഹിം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ലോകത്ത് എത്ര പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നു പിന്നെ പ്രസവം നടക്കണ്ട പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം കയറായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം കീറാണ് ശിശേറിയ അതുകൊണ്ടാ വരാത്ത വരുവോ ജിബിരിയിൽ ജിബിലിൽ വരിക അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകൾ വന്ന് ആമിനാബിയുടെ കുടിലിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു ജിബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റവ്വാഹുൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ തിരക്ക് കാണാൻ പാടില്ലേ മേൽനോട്ടമുള്ള ആൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന മേൽനോട്ടക്കാരൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ചെറ്റക്കുടിലേക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകൾ ചെറ്റക്കുടിലല്ല ആ കാലമൊക്കെ കടന്നു പോയി ഏതൊരുവനും മണിസൗദങ്ങളാണ് ആ മണിസൗദത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല ഒരു സഹാബി മദീനത്തിരുന്ന് കുറാൻ പറയണം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന കുതിര കടന്ന് വല്ലാതെ ആക്രമം കാണിക്കുന്നു കുതിര കയറ് പൊട്ടി കാശ്രമിക്കുന്നു കുതിര കടന്ന് അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു ആ സഹാബി കുറാൻ ഓതൽ നിർത്തി ആ കുതിരയും മടങ്ങി നിന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഓതാണ് തുടങ്ങി വീണ്ടും ആ കുതിര കടന്ന് വെപ്രാളം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അദ്ദേഹം കുതിര കടന്ന് പരാക്രമം കാണിക്കുകയാണ് രാവിലെ പ്രവാദ കണ്ടെടുക്കൽ എത്തിയ ഞാൻ കുറാൻ ഓതിയപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കുതിര കടന്നിട്ട് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥത കാണിച്ച് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് സഹാബി വരിയ നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടിലിൽ ഇരുന്നിട്ടെല്ലാവരും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുറാൻ ഓതില് കേൾക്കാൻ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടിറങ്ങി വന്നു നീ രാത്രിയിൽ നിന്ന് കുറാൻ ഓതിയപ്പോ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കുതിര പേടിച്ച് വെപ്രാളം കാണിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചര സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വരെ നിങ്ങൾ കുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങാനും നിർത്താറ് നിങ്ങൾ ഓതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മദീനയുടെ പ്രഭാതം മലക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേക്കുമ്പോ മദീനക്കാരും മലക്കുകളുടെ വലിയ ഒരു പ്രഭാതം കാണുമായിരുന്നെന്ന് ലോകൈക ഗുരുവേ തിരുദൂതരേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖുർആൻ ഓദിയപ്പോ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു അത് കണ്ടപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ കുതിര ചാടി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുറകെ ഇരിക്കണ പോത്ത് ചാടുവോ സുബൈ സുബൈയുടെ വാങ്ങുകളിൽ കിടക്കണ പോത്ത് വേണേ എന്നേക്കാൾ അഫ്ദൽ ഞാനാണ് ഞാൻ പോത്താണെന്നെങ്കിലും വിചാരിക്ക നീ ഒരു മനുഷ്യനായി പോയി സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ കട്ടിലി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാണ് എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ കട്ടിലി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ പണിത മരമില്ലേ മരം ആ മരം അള്ളാഹു സുബഹിസ്കരിക്കാത്ത നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കട്ടിലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ആ കട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മരമുണ്ടല്ലേ മരം ആ മരം സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ കുറാമതിലെ മരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും നിസ്കരിക്കൂലേ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والنجم نتشترنلوم والشدر ورتشنلوم يسجدان يدي رندم سجود شيدو قنديين قنو قرآن الله برنا داري نرائي دي كمتو اللو വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തെങ്ങ് സുബിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ സുജൂത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിന്റെ സുജൂതുണ്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടായി മാറണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അതിലൊരു വീടായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടിനെ കബൂലാക്കട്ടെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകൾ അത് ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നക്ഷത്രം വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് മലക്കുകൾക്ക് അത് ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്ന വീടുകളാണ് ആ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകൾ മംഗലപുരത്ത് രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ നോക്കുമ്പോ ആ മൂന്ന് കൂട്ട ആളുകളുടെ വീടുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ ബൾബ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആ തിളക്കം കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു മലക്കുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു ആരുടെ വീടാണത് ചാല ആക്കു അങ്ങനെ ഒരാളെ വീട്ടിലാക്കുവോ ആരുടെ വീടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വീട് ആലിമിന്റെ വീടാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിച്ച അള്ളാന്റെ കുറാൻ പഠിച്ച തിരുദൂതരുടെ ഹദീസ് പഠിച്ച ഒരു ആലിമിന്റെ വീടാണത് ഏതാലിമാണ് ഇതാ അമിരബി അവൻ പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ചവൻ അമൽ ചെയ്ത പഠിക്കുകയും പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ആ കുടുംബം മുകളിൽ വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബമാണ് പണ്ഡിതന്റെ കുടുംബം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാധാരണ പറയുന്ന ആലിമിയങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വെളിച്ചുള്ള കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വീടാരുടെ വീടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വീടാണത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷേ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുണ്ടാകണം ഖുറാനിന്റെ കുടുംബമാകണോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അതാരം അറിയുമോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ മരക്കൾ ഇറങ്ങി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കണം ഷാനവാസിന് മക്കളെ ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഷനോസിനക്ക് വലിയ പരിചയ കഴിഞ്ഞ റമല പത്ത് ദിവസം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ഉസ്താദെ മക്കളെ ഹാഫ് നിങ്ങളാവാൻ ദുവാച്ചു ഒരു പിതാവോ മാതാവോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുവാച്ചു അള്ളാഹ് മക്കൾ ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു തൊപ്പീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ഹാഫിന് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാപ്പത് പേരെ ശുപാർശയാ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മൊത്തം കേറ്റ ഇതാണ് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം മനപ്പാടമാക്കിയവന്റെ കുടുംബം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നതാണ് കാരണം അള്ളാഹു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം വരും അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കിരീടം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരാഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും അവരാഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മകൻ ഹാഫിലായത് വേണം എന്നെന്റെ ആഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃതങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ അവരാണ് അവരെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരെ ഓർക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെക്കാൾ വലിയ നന്ദി കെട്ടവരാണ് ലോകത്തുള്ള സർവടുത്ത് നമ്മൾ ജിയാറത്തിന് പോകും സ്വന്തം വാപ്പായുമായും കിടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ജിയാറത്തിന് പോകും സ്വന്തം വാപ്പായും ഉമ്മായും കിടക്കുന്നിടത്ത് പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി രാസീനോജി ദുവാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അവിടെ പോകാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാലമാകുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അകലെ കിടക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരെയും ജീവിതം ഹൈറാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചല നമുക്ക് പറയാം മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൂടെ ഹാഫ് തന്നെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഷാനവാസ് അറിയാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജുമാവസിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ ഖുർആാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചു ഷൈ തറാവീന അത് കേട്ടിട്ട് പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളാണ് ഹിഫിലിന് പോയത് കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ വർഷം ആ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ജിസുവായി അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം മതി നമുക്ക് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രതിഫലം എന്ന് എത്ര തരും മതിയാവൂല പക്ഷെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മതി നാളെ പരലോകം അള്ളാഹു ഇത് കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയി കബറി അടക്കിയാൽ മൂന്ന് ദിവസമാകുമ്പോഴേ അവന്റെ കണ്ണഴുകാൻ തുടങ്ങും അഴുകുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട്
പക്ഷെ ഒരു കുറ ആ മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫലിന്റെ മയ്യത്ത് വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറിലോട്ട് വെച്ചാൽ ആ ഹാഫലിന്റെ ശരീരം ഒരു പുഴു പോലും തിന്നാൻ അടുക്കുകയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹാഫലിന്റെ ശരീരം പുഴുക്കൾ തിന്നില്ല കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അങ്ങനെ തന്നെ മണ്ണോട് ചേരാതെ ഇരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാളെ പരലോകത്ത് എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയോടെ നിൽക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരു ഹാഫലിനോട് അല്ല പറയും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാൽപ്പത് പേരെ നീ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തോളൂ അവൻ അവന്റെ ഉമ്മയെ വിടാ ശുപാർശ ചെയ്യാതിരിക്കും അവനെ ഹാഫിലാക്കിയ വാപ്പയെ ശുപാർശ ചെയ്യാതിരിക്കൂ നാൽപ്പത് പേരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോഴോ ഹാഫലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ള വെളിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സിംഹാസനത്തിന് കയറ്റിയിരിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ തലയിലൊരു മരതക രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഒരു കിരീടം തലയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും മറ്റുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കും എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലവും ഒരു പ്രത്യേക കനക കിരീടവും ആ സമയത്താണ് ഒരു വലിയ സിംഹാസനം നമ്മളൊരു പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അധ്യക്ഷനും ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് നല്ല കസേര ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ ഫൈബർ കസേര അള്ളാഹു ഹാഫുലിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ സിംഹാസനം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ സദാ കസേര അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം ഇത് ഹാഫുലിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ഹാഫുലിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നാളെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ചൂടെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹാഫുലിന്റെ വാപ്പയാണ് ഹാഫുലിന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു ഹാഫുലിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അള്ളാഹു തൊഫീഖ് നൽകണ്ട ഒന്ന് നീയത്തി സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് നീയത്തി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ മക്കളെ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആക്കിയ ഒരു മാസം ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും മരിക്കാൻ നേരത്ത് വെള്ളം തരാൻ ആ മക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ലവരാക്കട്ടെ നമ്മൾ ഏത് ദുനിയാവിന്റെ ഏത് കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയാലും ആ മക്കൾ വിവാഹം കഴിയുന്നവരെ മാറിപ്പോറി ഇൻഷാല്ല ഒരു ഹാഫ് ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അവര് ദുനിയാവിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തരൂലായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് പരിമിതമായ ശമ്പളം പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ അവർ കിരീടം നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വീട് ഖുർആൻ ഹാഫിലായാളുടെ വീടാണ് മൂന്നാമത്തെ വീട് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന്റെ വീടാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാണോ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ആ വീടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വീടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാലിമിന്റെ വീട് മറ്റൊന്ന് ഹാഫിന്റെ വീട് മൂന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നവന്റെ വീട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻഷാല്ല ഇതെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ മകരിബിന് വീട്ടില് സുബൈക്ക് വീട്ടില് ഖുർആൻ ഓതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു വെളിച്ചം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു വെളിച്ചം നൽകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എത്തോതനം കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏതോതനം ആയത്തിൽ നൂറോതം അള്ളാഹു നൂറു സമാവാതി വല്ല മതലു നൂറി ഹീ കമിഷ്കാതി ഫീ ഹാമി സുബാ അൽമി സുബാഹു വി സുജാജ അസുജാജ തുക അന്നഹ കൗകവു നുറിയുന യൂ കദു മിൻ സദറതി മുബാറക മുബാറകതിൻ സൈതൂനതിൻ ലാ സർഖിയതി വലാ ഖുർബിയ സൂറത്ത് നൂറിൽ ആയത്ത് ആണ് ഇത് നിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം സന്തോഷം എല്ലാം ഉണ്ടാകും ആയത്തു നൂറ് ഓതിയാൽ എപ്പോൾ സുബൈ കേശവും അഗരിബിന് ശേഷവും കാരണം എന്താ അള്ളാഹു എല്ലാം വെളിച്ചമാണ് എല്ലാം വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങണം ഈ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങണം മലക്കുകൾ കയറാ മൂന്ന് വീടുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല ആ കുടുംബം നന്നാവുകയില്ല ആ കുടുംബം ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏതാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല മലക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല 
അതിലൊന്നാമത്തെ വീട് ഏതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മലക്കുകളാണല്ലോ നാം ചെയ്യുന്ന അഴിമാലികൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് മലക്കുകളാണല്ലോ നാം ചെയ്യുന്ന സർവ് നാം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അള്ളാന്റെ അടുക്കലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മലക്കുകൾ വരികയില്ല മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ തലയുടെ ഒരു ചാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അവൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര നോമ്പ് പിടിച്ചാലും അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തലയുടെ ഒരു ചാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ലെന്ന് ലോകൈക ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരു ചാൻ മുകളിലോട്ട് പോവുകയില്ല മലക്കുകളല്ലേ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് മലക്കൾ വരില്ല ഒരു ചാൻ മുകളിൽ നിൽക്കും മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ നിസ്കരിച്ച് അവിടം വരെ പോവും എവിടം വരെ പോവും ഇത്രയും ഒറ്റച്ചാൻ അവരെ ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഒക്കെ എവിടം വരെ പോവും എത്ര വരെ എത്തും മാക്സിമം ഇവിടം വരെ എത്തും ഇവിടം വരെ എത്തി അള്ളാഹു സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കും സൽക്കർമ്മ ഒരാളുടെ സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടം വരെ എത്തണം എവിടം വരെ എത്തണം ഒരാളുടെ സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കണം എവിടം വരെ എത്തണം പടശ്ശേരി പണത്ത് അറശില് ഇല്ലിയും വരെ എത്തണം ഖുർആാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഖുർആാനാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന കിതാബല്ല പൊറാരി നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് ഇല്ലീനിലാണ് എത്തേണ്ടത് ഇല്ലീം വരെ എത്തിയാലേ അള്ളാ ഒരു സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കൂ ഒന്നാം ആകാശത്തെത്തിയാലും സ്വീകരിക്കില്ല രണ്ടാം ആകാശത്തെത്തിയാലും സ്വീകരിക്കില്ല ഏഴാകാശം താണ്ടിയാലും സ്വീകരിക്കില്ല ഇല്ലീനിൽ എത്തിയാലേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇല്ലിയും വരെ എത്തണം എത്തൂല തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചാൾ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ ചുരുക്കി പറയാൻ സമയത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു അവൻ ആരെന്നറിയുമോ റജുൽ റജുലെന്നൊരു പുരുഷനാണ് അമ്മ കൗമൻ അയാൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായി ഏകാധിപത്യത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം അയാൾ പിടിച്ചെടുത്തു ആ സമൂഹമാണെങ്കിലോ അവനെ മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം വെറുക്കുകയാണ് അവനൊന്ന് മാറി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏകാധിപത്യത്തിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ഏകാധിപതി അവൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും അള്ളാഹു അവന്റെ സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ജനാധിപത്യം എന്തോ ഒരു ജനാധിപത്യമാ ഏകാധിപത്യത്തോട് ഒരു സമൂഹത്തിന് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്താൽ അവന്റെ സൽക്കരണം പിന്നെ അള്ളാഹിനോ ഒരു സ്വീകരിക്കൂല ഇത്രയും വലിയ ജനാധിപത്യം പറഞ്ഞ റസൂൽ അല്ലാതെ അവന് വേറെ ആളുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് വമ്രഹത്തിനൊരു പെണ്ണാണ് വമ്രഹത്തിനൊരു പെണ്ണാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മലക്കുകള് വീട്ടിലോട്ട് വരാത്ത ഒരു വീടേതെന്നറിയുമോ ഒരു കുടുംബം ഏതെന്നറിയുമോ വമ്രഹത്തിന് ആ കുടുംബത്തിലൊരു പെണ്ണുണ്ട് ആ വീട്ടിലൊരു പെണ്ണുണ്ട് ബാത്തത്ത് അവൾക്ക് ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയി അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ കോപത്തിലാണ് ഭർത്താവുമായിട്ട് അവൾ പ്രണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ സങ്കര ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ വരികയില്ല നിങ്ങളെ മക്കനെ ഇട്ടിട്ട് മുസല്ല ഇട്ട് നീ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ കെട്ടിലെ ഭർത്താവുമായിട്ട് പ്രണങ്ങി കടിയുകയാണ് നിന്റെ സൽക്രമങ്ങൾ ഇല്ലീരിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു പെണ്ണ് ബാത്തത്ത് ഒരു രാത്രി കടന്നുപോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവ് അവളുടെ കാര്യത്തിലെ വലിയ കോവിട്ടനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ദേഷ്യം മനസ്സിലുള്ളടുത്തോളം അല്ലെ ഭർത്താവിനോട് അവള് പടക്കുക മിണ്ടൂല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ അവൾ നിസ്കരിച്ചാൽ പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ഭർത്താവിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ കോളറൊന്നും പൊക്കണ്ട മഹാമാര് കോളർ പൊക്കുന്നു അവൾ നിസ്കരിക്കട്ടെ ആരാണ് ഭർത്താവ് അവളോട് പിണങ്ങി കിടക്ക എന്തിനാ പിണങ്ങി കിടക്കണ എന്തിനാ പിണങ്ങി കിടക്കണ എന്തിനാ ഭർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ ആ പാട്ടിയാലെ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട് നമുക്ക് സൂപ്പർ ജോഡിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാം ആരോ ഞാൻ വരൂല എന്നാ അതിനോട് ഞാൻ പിണങ്ങി 
അല്ലെങ്കിൽ ബാ നമുക്കൊന്ന് സെക്കൻഡ് ചോയ്ക്ക് പോകാം ബാരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ശബ മാസമാണ് പിണങ്ങി അവിടെ മലക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി ഒന്ന് നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പഹയന്റെ കൂടെ പോകാത്തോണ്ട് മലക്ക് ആകാശത്തോട്ട് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പോകും അങ്ങനെയല്ല ദീനിയായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞിടണം പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇടൂല പിണങ്ങി മലക്ക് വരൂല ഖുർആൻ ഓതണം എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞില്ല നീ ഏഴ് മണിക്ക് സീരിയൽ കാണരുത് ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതണം ഭാര്യ അത് അനുസരിച്ചില്ല ഭർത്താവിന് അക്കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ നിന്ന് നിസ്കാരം പിന്നീട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ശരിയാവണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും അകന്ന് കിടക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ മലക്കറങ്ങൂല മൂന്നാമത്തെ വീടാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സമൂഹം വാക്കുൽ വാലിദൈം മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബം മാതാപിതാക്കൾക്ക് തൃപ്തിയില്ല മക്കളുടെ പേരിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഭർത്താവ് നന്നാവണം ഭാര്യ നന്നാവണം മാതാപിതാക്കൾ നന്നാവണം മക്കൾ നന്നാവണം ഇതൊക്കെ നന്നായൊരു കുടുംബം കുടുംബമാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നല്ല കുടുംബമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നല്ല കുടുംബമാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മരിച്ചു പോയാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുപോട്ടു ഭാര്യ മരിച്ചവർ ഭർത്താവ് മരിച്ചവർ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ സ്നേഹിച്ചവരെല്ലാം നേരത്തെ വിട പറഞ്ഞു പോയവർ മരണം മാടിയെടുത്ത് വിളിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും ചിതറി ചെറിച്ചു പോകും എല്ലാവരും അള്ളാഹു ബന്ധങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല നിർത്തുന്നത് ഖുർആാൻ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയും ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോട് ഒരു കുടുംബം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തായും അന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കണ്ടാല് നിൽക്കില്ല മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടാല് നോക്കാത്ത പരലോകത്ത് എല്ലാവരും പരസ്പരം ചിന്നിച്ചതറി പോകുമ്പോ അവസാന സ്വർഗ കവാടത്തിൽ ത്തുമ്പോ അതാ ഭാര്യ നിൽക്കുന്നു ഭർത്താവ് നിൽക്കുന്നു മക്കള് നിൽക്കുന്നു അല്ല പറയും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നു കൊതിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇതുവിന്റെ കൊച്ചുകൂരയിൽ മംഗലപുരത്തെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ താമസിച്ചോ അവരെല്ലാ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അള്ളവറന്ന് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു ചെന്നു കൊള്ളുക ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ദുനിയാവിലെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചവരല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വീട് തരാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് പറക്കാൻ വീട് തരും എന്ത് വീടാണെന്നറിയുമോ എന്ത് വീടാണെന്നറിയുമോ ഒറ്റമുത്തിനാലുള്ള മാളുകയാണ് ഇവിടത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായ വീടാണ് പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ തരുക ഒറ്റമുത്തിനാലുള്ള മാളുകയാണ് അകത്ത് നിന്നാല് പുറം കാണാം പുറത്ത് നിന്നാൽ അകം കാണാം അതിലുള്ള മണ്ണും ചരലും ഈസ്കും ജൗകറ പിന്നെന്ത് പറയാനാ ഹബീബേ ഉള്ളറ അതിലുള്ള മണ്ണും ചരലും ഈസ്കും ജൗകറ പിന്നെന്ത് പറയാനാ ഹബീബേ ഉള്ളറ വീടിന്റെ മുട്ടത്ത് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്കും ജൗഹറുമാണ് മുട്ടത്തിതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അകത്ത കാര്യം പറയണോ എത്ര വലിയ ടൈൽസ് ഭാഗ്യ വീട് നിനക്ക് മുട്ടത്തുണ്ടാവട്ടെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നാളെ സ്വർഗത്തിലല്ലാഹു വൈഡൂര രന്ധങ്ങൾ വാരി മുട്ടത്തിട്ട വീട് തരയണമോ നമ്മുടെ കുടുംബം കുറാന്റെ കുടുംബമാകണം ആ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ആ വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള ഫർണിച്ചർ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ അല്ല ടിപ്ടോപ്പിന്റെ തേക്കിൽ കിടന്നെടുത്ത ഫർണിച്ചർ അല്ല ഓ ഫർണിച്ചറിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ടി വി കാണാത്ത പെണ്ണേ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ എന്താ അലാ സുരുരി സുന്ദരമായ സ്വർണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കുഷ്യനാണവിടെ തലയണയാണവിടെ അവിടെ അവര് പരസ്പരം അഭിമുഖമായിട്ട് ചാരിയിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിലെ വീട് വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
ഈ സ്വർഗത്തിലെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളതിനേക്കാൾ പൂർണമായ ഫെസിലിറ്റികളും സൗകര്യങ്ങളും സുന്ദരമായ വീട് ആ വീട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം ഇടും അങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം ഇടും പരസ്പരം മുഖാമുഖം കണ്ടല്ലേ സെറ്റ് ഇടുക ആണോ അല്ലേ ഇതെന്താ ഒരു ബന്ധവും അത് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് തമാശയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം തമാശ പോലെ സദസ്സിന്റെ ഗൗരവം പോകും അതുകൊണ്ട് തമാശ സാധാരണ പറയണം തമാശ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സദസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നോക്കൊരു സൂചി ഇട്ട ആൾക്കാരുടെ നിശബ്ദത കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ ആറ്റവോ അൻഡാർട്ടിക്കയോ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പിടിക്കൂല സ്വന്ത കുടുംബം ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബം അവന്റെ പച്ചയിൽ തൊട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതേപോലെ കണ്ണും ഇടിച്ചിരുന്നു പോകും അതാണ് ജീവിതം ഖുഷി സിന്ദഗിക്ക് മഹലോമേം ഹമേം സോനഹി സക്ത സിന്ദഗിക്ക് നുക്കേലി പത്തർക്കി രാസ്തെ പറച്ചല്ല ചാലി ജീവിതം കല്ലുമുള്ളു നിറഞ്ഞതാണ് സുന്ദരമായ പട്ടുമത്തയില് കിടക്കാനുള്ള ജീവിതം ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ പ്രതിരൂപമാണ് ഈ കാണുക അള്ളാഹു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു കുഷ്യനിട്ട് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അള്ള പറയുന്നു മുത്തക്കീനാലേഹ ആ കുശ്യനുകളിൽ അവരിരിക്കും മുത്തക്കാബിലീൻ അഭിമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യ അവിടെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല കുറാൻ നാളെ പരലോകം വരെ മക്കൾ സൈഡിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയും എന്തിന്റെ പേരിലായി സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അതിന്റെ മുഖത്തിമ ഞാൻ അവസാനി അവർക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയതിന്റെ കാര്യം എന്താ ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് പൂർണമായ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചവർ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരെല്ലാവരും നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും കൊല്ലും ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ചെയ്തതിന്റെ പരിഫലമല്ലാകും നിശ്ചയം അവരാ സോഫയിൽ ചാരിയിരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടിന് വരിയിരിക്കുമ്പോ അള്ള പറയുകയാണ് ഞാൻ പഴവർഗങ്ങൾ കൊടുക്കും അവർക്ക് ഞാൻ സുന്ദരമായ ഇറച്ചിയും കൊടുക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് സുഖമൊന്ന് കുറക്ക് ഇവിടത്തെ തീറ്റയൊന്ന് കുറക്ക് റമലാനിൽ നോമ്പ് പിടിക്ക് അള്ള സ്വർഗത്തിലെ പഴം നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ള പറയും നിങ്ങളിരുന്ന് അങ്ങ് തിന്നാൻ തുടങ്ങിക്കോ സ്വർഗത്തിന്റെ പഴം നിങ്ങൾ കടിച്ചുകൊള്ളോ ഏതാ സ്വർഗത്തിലെ പഴം എന്നറിയുമോ നിരനിരയായി കൊലച്ചു കിടക്കുന്ന വാഴപ്പടങ്ങൾ ഇലന്തപ്പടങ്ങൾ മാത്രമോ ഈത്തപ്പടവും റുമ്മാൻ പടവും സ്വർഗത്തിന് റുമ്മാൻ പടം തിന്നാൻ കിട്ടും ഈത്തപ്പടം തിന്നാൻ കിട്ടും അള്ളാഹു നല്ല പടവർഗങ്ങൾ തരികയാണ് മാത്രമോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇറച്ചി എന്തരാം ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പാചകം ചെയ്തോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് തരാം എനിക്ക് തോന്നണം അത് ചിലർക്ക് ഈ പോത്ത് ഇഷ്ടമല്ല മട്ടനാ ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് മട്ടൻ ഇഷ്ടമല്ല ചിക്കനാ ഇഷ്ടം അള്ള പറയുന്നു മിമ്മ എഷ്ടഹൂൽ ഏതാ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് തരാം അള്ളാഹു തിന്നാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ തിന്നാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇത് എവിടത്തെ കാര്യമായത് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിറച്ച് കഴിക്കാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചിന്തിട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പതടി നടക്കണേ ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് നടക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇറച്ചി തിന്നണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇറച്ചി തിന്നണം എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ദിവസത്തിൽ ഒരു അല്പം നടക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇറച്ചി തിന്നണം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് ദിവസം മുഴുവനും ചെയ്യും ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് അടി എങ്കിലും നടന്നിരിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇറച്ചി കഴിക്കാരലോകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ പകരമാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം പിന്നെയോ ഈ കാഴ്ച കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഴവുമൊക്കെ തിന്ന് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഭാര്യ പാചകം ചെയ്ത് തിന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവര് വെറുതെ വഴക്കു കൂടും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വെറുതെ തമാശ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ആ കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വഴക്കു കൂടുമത്രേ എങ്ങനെയാണ് അവ പറയുന്ന ദുനിയാവിലെ വഴക്കല്ല അവിടെ ചീത്ത വെളിയില്ല ആക്ഷേപങ്ങളില്ല ീത്തവെളിയില്ല ബഹളങ്ങളില്ല ഒറ്റ ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ളായ മാളികയിൽ ഭാര്യയോട് തമാശ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഓരത്തിടിച്ച് കപ്പിളിൽ മുത്തി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണമേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണമേ ഞങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് നരകത്തിൽ അള്ളാഹുവേ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല പടച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണക്കട്ടിലിൽ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഇടത്തും വലത്തും ഇരുത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അള്ളാഹുവേ കളിതമാശ പറയാൻ അവസരം ഒരുക്കണേ തമ്പുരാനേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമുണ്ടോ ഗുൽഷനെ ജന്നത്തു മധുഫനുഹോവാദിയെ ഐമനുമസ്കനുഹോ ഗുൽഷനെ ജന്നത്തു മധുഫനുഹോ വാദിയെ ഐമനുമസ്കനുഹോ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ വലത്തെ താഴ്വര ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നീ പതിച്ചു നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ ദുനിയാവിലേക്കറുള്ള കുടുംബമായിട്ട് കാര്യമെന്താ സ്വർഗത്തിന്റെ വലത്തെ താഴ്വരയുടെ പട്ടയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരവിടെ ഇരുന്ന് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് നേമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ ഭാര്യയോടും മക്കൾ കുടുംബ സമേതം അവർ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുടുംബക്കാര് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമത്രേ ചിലർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കുടുംബ സമേതം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് എന്നവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ പറയുന്ന മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവര് പറയും അത്രേ ഞങ്ങൾ സകുടുംബം സ്വർഗത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരു അവര് പറയും ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് മുഷ്ഫിക്ക് ഞങ്ങൾ കരുണയോട് സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുനിയാ ആഹരത്തിൽ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു അലൈന അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തേടു തീക്കാട്ടിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചവരാ ദുനിയാവിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതേ കുടുംബമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അവർ ദുനിയാവിൽ എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് കരുണാഭാരതിയായ അള്ളാടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചവരാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ് നമിച്ചവരാണ് അവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലാകും അവന്റെ തൃപ്തിയുള്ള സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി 
ഇവിടെ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഇന്ന കുന്ന കബരു ഫി അഹിലിന അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബം ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ മുഷ്മിക്കുകയും കരുണയോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കൂടാതെ അള്ളാഹിനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകി അള്ളാ